गाइज वेलकम बैक टू नदर ब्लॉग कल का दिन था उस जयपुर में बहुत अमेजिंग रहा मैं तीन जगह गया आमेर फोर्ट जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट तो कल का दिन काफ़ी अमेजिंग था मेरे लिए और आज मेरा जयपुर में दूसरा दिन है आज के दिन हम लोगों ने सोचा कि हवा महल जल महल अल्बर्ट म्यूजियम और जो जंतर मंतर वगैरह उन सब जगह कवर कर लोकल मार्केट में जाए फाइनली वहाँ से चलने के बाद हमने पहला स्टॉप ले लिया है और हम सबसे पहले जहाँ पर आए हैं वो है हवा महल यहाँ मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे हैं ये है हवा महल जिसको सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और उसका बनवाने का कारण था कि उस वक्त पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा आता थी जो उनकी रानी और महारानी थी वो इन छोटी छोटी खिड़कियाँ जो बनी हुई हैं इसके अंदर उनसे वो बाहर हो रहे रोड पर या आस पड़ोस के जो जहाँ पर राजा कुछ करते थे वो वहाँ से झाँक कर देख सकती थी ताकि उनको कोई ना देख सके और वो उन झरोखियों से उन सब चीज़ों को देख सकें इसलिए हवा महल को बनवाया गया था और ये वाकई में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को आकर्षित करने वाली जगह है यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और पूरे दिन में फ़ोटो क्लिक करवाते हैं इसके सामने रोड है मेन तो थोड़ा दिक्कत होता है फोटो वगैरह क्लिक करने में इसके सामने एक यहाँ पर ऊपर एक कैफे बना हुआ है वहाँ से बिल्कुल साफ और काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है और इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ भी बनी हुई हैं और खिड़कियाँ बनाने का एक रीज़न ये भी था कि गर्मी के मौसम में ये काफ़ी ठंडा रह सके और इसके बाहर एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है वो है यहाँ का मार्केट इस मार्केट में पूरा हैंडलूम्स का जितनी भी चीज़ें हैं जो भी हैंडलूम से बनी हुई राजस्थानी पोशाक वगैरह सब कुछ आप इजीली बहुत अच्छे रेट पे खरीद सकते हो ये बेसिकली जगह है ये ओल्ड जयपुर है और जो दूसरी तरफ वो न्यू जयपुर है न्यू जयपुर कुछ खास नहीं है ओल्ड जयपुर वाकई में बहुत अमेजिंग है तो यहाँ पर आओ तो आप घूम सकते हो काफ़ी खूबसूरत जगह है कल रात को फोर्ट घूमने के बाद जब हम लोग यहाँ से निकले थे पूरा जो एरिया था काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था बहुत खूबसूरत लग रहा था तो हवा महल पर रात को आने से भी फ़ायदा है क्योंकि अगर रात को आप हवा महल को यहाँ पर आओगे तो ये काफ़ी सुंदर दिखता है रात में जो लाइट्स हैं वो जल जाती हैं जिसके कारण ये और ज़्यादा अमेजिंग लगता है और ये जो मार्केट है पूरा ओल्ड जयपुर में ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है यहाँ की लाइट्स वगैरह जलने के बाद में इसलिए दिन में आना तो अच्छा है रात में आना और ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ अब हम लोग जा रहे हैं हवा महल के अंदर हवा महल का एंट्री टिकट है वो ओनली फिफ्टी रुपीज़ और इंडियन टूरिस्ट और स्टूडेंट है तो ओनली फाइव रुपीज़ उसके लिए आपको आईडी कार्ड लेकर आना बहुत ज़रूरी है ऐसे ही एंट्री गेट है हवा महल के अंदर जाने का और दिखाता हूँ मैं आपको हवा महल के अंदर का नज़ारा के अंदर जो छोटी छोटी जो खिड़कियाँ बनी हुई थी जहाँ से हवा अंदर आती है और जो रानी वगैरह देखती है देखती थी बाहर वो ये वाली छोटी छोटी खिड़कियाँ जो झरोखे से बना रखी हैं वो था ठंडी हवा यहाँ पर आती थी गर्मियों में भी और अभी भी ठंडी आ रही है हवा महल के बाद हम लोग पहुंचे हैं अल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है बाहर से और ये इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर आप बहुत सारे कबूतर हैं आज यहाँ पर इंडियन आर्मी का कुछ फंक्शन है आज ट्वेंटी फिफ्थ जैन है इसलिए तो यहाँ पर थोड़ा बाहर से इसको बंद कर रखा नहीं यहाँ भी आप, आप आकर फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं और इसके अंदर भी जा सकते हैं फोर्टी रुपीज़ टिकट है इसके अंदर जितना भी जो पुरातत्व तो विभाग को जो जो सामान मिला जयपुर में जितने फोर्ट थे या जो किले वगैरह थे जहाँ से जो कुछ मिला वो सब इसके अंदर है तो आप जयपुर आओ तो यहाँ पर जरूर विजिट कर सकते हो यहाँ पर पूरी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है आई होप आपको भी अलगढ़ हॉल मुझे काफ़ी अच्छा लगा होगा फोटोज़ के लिए तो बड़ी खूबसूरत जगह है यार यहाँ पर पूरा जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस देखो कि वैसा ही यहाँ का जयपुर का अलगढ़ हॉल म्यूजियम का आसपास का एरिया बहुत ही खूबसूरत है पूरा बहुत सारे फॉरनर्स यहाँ घूमने आते हैं घूम रहे हैं बाकी घोड़े वगैरह ऊँट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर आस में यहाँ घूमने के लिए मिल जाएंगे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जितना इसका खूबसूरत नाम है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है अपना अल्बर्ट हॉल म्यूजियम 
तो यहाँ से जाने का वक्त आ गया बाकी यहाँ के जो कबूतर उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है मैं इससे पहले गया था अमेर फोर्ट उसके बाहर भी बहुत सारे पिजन थे उनके पास अगर आप दाना डालोगे तो वो आपके ऊपर आकर बैठ जाएंगे वो काफी अमेजिंग लगता है तो जब हम लोग अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के सामने थे वहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई लगभग एक डेढ़ घंटे तक हम लोग वहीं पर फंसे रहे बहुत तेज बारिश हो रही थी हमारे पास बाइक थी तो बाहर जाना मतलब भीग जाना और भीगने के बाद तो यहाँ पर अब इतनी ज्यादा सर्दी बढ़ गई है ना कि पहले जितनी गर्मी लग रही थी उससे कहीं ज्यादा अब सर्दी बढ़ गई है इसलिए जैकेट वैकेट पहनी है अभी थोड़ा थोड़ा बारिश रुका है हल्का हल्का बारिश हो रहा था बूंदाबांदी उसके खत्म होने के बाद हम लोग पहुंचे जल महल और मेरे बिल्कुल वहां पर सामने है जल महल वहां पर जाना अलाउ नहीं है सिर्फ यहां पर लोग आते हैं फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं वेडिंग शूट होता है वो सब यहाँ पर लोग आकर शूट करते हैं और फिर चले जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे फॉरनर्स टूरिस्ट वगैरह आते हैं घूमने के लिए इसके जस्ट सामने इधर सब लोग ये जो खड़े हैं यहाँ पर ये जो ये इलाका है पूरा ये लोग खड़े हैं यहाँ पर लगता है मार्केट बहुत सारा बहुत अच्छा मार्केट लगता है हैंडलूम्स वगैरह का और लोकल मार्केट चीप रेट्स वाला तो इसके सामने मार्केट लगता है रोज शाम को और रात होने पर यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स हैं वो जल जाती हैं जलने के बाद में इसके चारों तरफ लाइटिंग लगी हुई है तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है रात में यहाँ काफ़ी ठंडी हवा चल रही है बीच में जब बारिश हो रही थी तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी लेकिन अभी हमने अभी थोड़ा कम हो गया जैसे वीडियो बनाने लग गए पता नहीं क्या जोश आ गया कि अब सर्दी कम लगने लग गई है अभी शाम के सात बजे हैं और मैं भी महल के बाहर खड़ा हूँ मैंने सोचा दिन में देखा तो रात में भी एक बार आप सबको दिखा दूँ हवा महल की जो खूबसूरती जो रात में दिखती है उसको इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ